Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díaz. Oh, Miguel, sí. bienvenido. <ríe> Gracias, Ramón. Ayer tuvimos una reunión eh, de, bueno, de coordinación con los responsables de los diferentes países. ¿no? Sí. Y, y al terminar, bueno, estuvimos comentando eh, que tenemos un, una, una obra que no nos la merecemos, que Dios es más que nosotros en todo lo que estamos haciendo. ¿no? Y es importante darle la gloria al Señor por lo que ha permitido que ocurra en medio nuestro. Yo recuerdo el segundo congreso que tuvimos, eh, un hermano querido estaba en la plataforma y dice, yo sé que esta obra es de Dios porque conozco el staff y sé que por ellos no hubieran sido capaces de hacer esto. Y hombre, gracias, Majo. Gracias por llamarnos paletos o oh, vale, torpes, sí, que pero, es lo que somos. En pero realidad. Es la, la, la realidad es que sí. es tremendo como Dios hace su obra por encima de las capacidades de las personas. ¿no? Cuando alguien está dispuesto a servir a Dios, entonces Dios eh, puede hacer con esa persona cosas que son inimaginables para él. ¿no? Claro, porque es, eh, es la obra sobrenatural lo que, lo que realmente quiere hacer Dios, no una obra humana natural. ¿no? Y escoge pues esos vasos de barro para transformarlos en vasos de honra, pero escoge incluso lo mil y menospreciado para avergonzar a los sabios, ¿no? Y <coughs> si, si fuera pues una obra humana, pues no daría la gloria a Dios y sería además pobre sí. y pues eh, de alguna manera eh, pues eh, eh, fallida, porque lo humano es, eh, es muy precario, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, 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 que ahí se ve claramente eh, la combinación, eh, en la comunión con Dios de la madera y el oro. El arca del testimonio es un símbolo de la relación de Dios con el hombre, ¿no? Y, y como es lo que importa es el oro, no la, no la madera. Y el oro que simboliza claramente la santidad y el poder y la riqueza. Y... Entonces, eh, es la gracia de Dios, en definitiva. Sí. Eh, y aprendemos cada vez más, cada vez más, que Lutero sí que acertó en esa sola, sola gratia, ¿no? En esa mm. sola sí que acertó. Sí. Eh, en otras no, pero es así. Jesús está delante de, de las hermanas de Lázaro, primero con una y luego con la otra, y manda el mismo mensaje. ¿no? Eh, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. De tal manera que cualquier, cualquier persona que es capaz de creer a Dios puede ver en su vida eh, manifestada su gloria. ¿no? Sí, porque eh, la fe es un don y un fruto del Espíritu Santo. Y, por lo tanto, se, se, se ve la intervención divina en el que tiene fe. Porque nadie puede fabricar la fe. Nadie puede conseguir por sí mismo, ni por medio de ninguna religión, ni siquiera por la Biblia, eh, pues, sin la intervención del Espíritu Santo, nadie puede eh, tener fe. Esto es impresionante. Ahora, que Dios quiere regalar, porque es un don, la fe a, a todos los seres humanos, sí, porque no quiere que ninguno se pierda. El problema está en que no va a regalar fe al que no quiere creer. Y ese eh, que se aferra a su soberbia, a su orgullo, a su egolatría, ¿no? Y a querer ser eh, Dios de sí mismo y no, no sujetarse a la voluntad del Supremo, eh, de, de, del, del Creador, y que además eh, es maravilloso poder tener la gracia, porque yo también, ya todos por gracia, todos por gracia, pues la gracia de sujetarse, es decir, de, de gozarse en la sumisión a Dios, en, las, en, el, en la obediencia a Cristo. Es una gozada porque... No es como 
obedecer por fuerza. Que eso es un, como decir, eso es una, un sufrimiento, es, es, es una humillación constante y es una, una violencia, ¿no? O sea, una, una violación de nuestra voluntad, obedecer por fuerza, a la fuerza, ¿no? Y Dios no quiere eso. Y incluso vivir en obediencia al Señor, en su misión, para obedecer a las autoridades de este mundo que son perversas y no hacerlo sufriendo ese despotismo, sino que hacerlo porque es obediencia al Señor que nos manda a respetar a las autoridades, pues es otra forma clara de seguir en la perfecta libertad de hacer las cosas por, por vocación, libremente, porque eh, es, eh, eh, vemos que son las correctas, las sabias, las perfectas, que es la voluntad de Cristo, lo perfecto. Mm. Los tres amigos de, de Daniel, Ananías, Azarías y Misael, porque a mí me gusta usar los nombres benditos, mm. aunque son conocidos por los malditos, ¿no? eh, se presentan delante del rey Nabucodonosor. Y el rey eh, les dice, me han dicho que no queréis obedecerme, que sepáis que si no lo hacéis eh, vais a acabar en el horno de fuego y podrá vuestro Dios libraros. Eh, y respondieron, sí señor, rey, eh, él puede librarnos, pero que sepas que si no lo hace tampoco vamos a servir a tus dioses porque estamos comprometidos con un solo Dios. ¿no? Tremendo, ¿verdad? Un desafío, imagínate tú, a, al que se creía omnipotente y, y que se proclamó Dios del mundo, eh, Nabucodonosor. Entonces, eh, y, eh, exigió que adorasen su estatua, ¿no? una estatua de oro de Nabucodonosor, que, simbolizándole a él. Y sin embargo se atrevieron unos jovencitos eh, esclavos, pero claro, temerosos de Dios que habían sido seleccionados como la élite de la sabiduría de Israel uh -huh. eh, junto a Daniel. Porque la élite de la sabiduría, y no me gusta mucho utilizar esa palabra, pero está en, la, en los temerosos de Dios. Porque en principio era sabía el temor de Dios y ellos respetaban a Dios y por eso te, eran tan sabios que los, 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 eh, los eh, consejeros eh, principales quedaban a la altura del betún ¿no? junto, a, junto a ellos, especialmente junto a Daniel, que además era pues, eh, evidente, sobrenatural, profeta y revelador de sueños y de visiones y bueno eh, esta, esta confrontación es símbolo de lo que sucede, sucede a lo largo de la historia con las persecuciones de los eh, fieles a Jesús y que bueno llevó a matantas y, impresionantes eh, por los emperadores romanos eh, por no aceptar por no aceptar a, a, a los dioses de Roma sí, bueno, por y, no y, renegar del único y, y, y luego de siguió dentro del cristianismo también eh, lo, la Inquisición y luego los propios eh, reform, reformistas eh, luteranos persiguieron a las siguientes reformas que hubo en la iglesia eso ha sido una constante ¿no? la constante porque la religión es el instrumento de Satanás para imponer su voluntad eh, creyéndose eh, dueña de, de, de la voluntad de Dios y por, ejemplo, pues, por eso si, eh, siendo lunáticos es, hacen de luna que, que no tiene luz propia eh, para reflejar la luz del sol a la tierra, siendo lunáticos pues o, o conmigo o al paredón eh, y 
porque además... Porque encima, la mía, es la, la religión verdadera es la mía, ¿no? Y claro, además encima lo hacen diciendo, es que si yo quiero salvarte, y no te puedes salvar si no entras por, por mi aro, ¿no? Eh, la única, siempre durante milenios, hasta cuando yo era, éramos chavales, la única religión verdadera es la iglesia católica, es, 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 no sé dónde lo saca, la Biblia no lo pone, pero eso demostraba pues la, la, la dominación y la, y la tiranía espiritual que quería imponer. Y a, y a los disidentes, pues bueno, de una forma o de otra, eh, a la horca, a la hoguera o como la Inquisición. Pero es tremendo la persecución de Domiciano eh, que llegó hasta España y, y que tu, tuvimos eh, aquí dos hermanos. Justo en Alcalá de Nares, pastor, sí. Justo y Pastor, dos hermanitos jóvenes, eran ni, casi niños, pues mártires en Alcalá de Nares, ahí está la plaza de Justo y Pastor, ¿no? fueron, fueron ejecutados. ¿no? Y eh, se cuenta de una legión entera de 70 soldados romanos que aceptaron a Jesucristo. Y, y que en esa purga que, que hizo Domiciano, creo que fue Domiciano el que hizo esa purga, eh, esa purga pues los, los eh, enfrentó o, o, o renegar de Cristo o morir. Entonces pusieron a los 70 soldados desnudos en el pleno invierno en el hielo, sobre el hielo. Y eh, a un lado la edificación con mantas y con, eh, con eh, fuego y con eh, caldo, de, caldo de pollo, como eso decir, o, o, sí, sí, con alimentación. O, con, o con coña, lo que fuera, ¿no? Y para que los que renegaban podían pasar a... La historia es impresionante porque los 70 aguantaron menos dos. Dos, eh, pues, dejaron sus sitios y, y entonces eh, se fueron a traicionar. Y de repente, el capitán y el teniente, me parece... Sí, el centurión o quien sería. El centurión o que sea, centurión, sí. Vieron, vieron do, otros dos vieron a los ángeles poniendo coronas a todos... Y ahí dos coronas vacías, que habían quedado vacías, sin, sin coronados. Y entonces se desnudaron y corrieron hacia el cielo para ocupar ese lugar, ¿no? Y proclamando, Jesucristo es el Señor. Este se sí, murieron todos congelados, claro. Uh -huh. Pero la legión tronadora de Sebaste, ¿eh? Eh, los 70 probablemente serían eh, convertidos a través de, del español eh, que, que, que Pedro eh, Centurión Romano eh, llevó el Evangelio a, a Cesarea. A Cornelio. El Cornelio, eh, que, pro, que creo que es el primer gentil. Eh, de, del cristianismo como sí, que el, el, eh, Pedro abre la puerta porque esas son las tres puertas que abrió Pedro con los judíos, con los samaritanos y luego con los gentiles ¿no? el evangelio se abrió después ya Pablo se especializó con sí. la puerta a los gentiles y se claro. consagró a los gentiles pero, pero, pero claro que Cornelio un centurión que, que llevó el evangelio a toda, que toda su familia fue bautizada y que claro, pues el tiempo que duraría que habría que investigar la vida de Cornelio como un, como un hecho histórico precioso, mm -hmm. o seguro, que se mantuvo fiel hasta, hasta el final, ¿no? Y eh, hasta su muerte. Eh, eh, todos esos soldados serían discípulos de, sí. de él. Sí, luego en Roma hubo más centuriones que se convirtieron sí. eh, porque todo el trabajo que hizo tanto Pablo como, como eh, eh, bueno, 
los eh, Priscila y claro, Aquila y Aquila, ¿no? Y eh, hay, hay un, yo conozco otro otro ejemplo que es eh, el conocido como San Sebastián, que era un centurión romano. Él, él era natural de la, de la ciudad de Ostia, que es donde están las playas de Roma. Yo digo porque que es donde va el Papa a descanso de verano. Bueno, Les dicen que eh, por ahí tiene su palacio de verano. Sí. Entonces eh, este, eh, él es, guardaba a los, a los cristianos hasta que fue descubierto y también le, le, le dieron la oportunidad de renegar de Cristo. Y eh, a él, como por el cargo que tenía, no podía ser eh, martirizado como los demás. Y entonces lo martirizaron fusilándole con el sistema de la época. Las flechas. Con flechas, ¿no? Pero no lo mataron. Quedó malherido y sus hermanos de la iglesia lo rescataron y lo volvieron a, a sanar de las heridas. ¿no? Y entonces ya había perdido su condición de centurión. de centurión. Y entonces la segunda vez que lo pillaron ya lo, le fue martirizado en, en, agua, en agua hirviendo. <coughs> Cosas que iba, eh, ocurrían. A unos les mandaban a los leones, otros los ponían en las teas para ser quemados vivos. Y el, el caso de este fue que... Y Satanás fue... quiere seguir haciendo lo mismo y de hecho pues está intentándolo mm. eh, continuamente, no ha parado. O sea, que esto ha sido... Ha sido eh, disfruta cuando alguien reniega de Cristo. Claro. ¿no? Eh, Igual que en el cielo se gozan cuando alguien eh, se, se entrega. Igual, él disfruta que, los, bueno, cruelmente, aunque se es, es, es retuerce ante la resistencia de claro. los mártires, ¿no? Y, pero, pero claro, su crueldad se manifiesta, el que roba, mata y destruye. A lo largo de la historia, los ministerios cristianos que han sucumbido ante la presión del Estado, del poder eh, eh, terrenal, ¿no? Tenemos ejemplos tremendos. Bueno, Curroja eh, fue creado por un grupo evangélico, y, y era la cruz, es decir, ahora tiene la estrella de David roja, la media luna roja, pero era un movimiento que era, que era cristiano ¿no? eh, y que sucumbió ante, ante la presión del poder eh, terrenal y dejó de ser cristiano, para, aunque mantenga la cruz. Eh, habría que preguntarles a alguno, ¿por qué mantienen la cruz? que es un símbolo de, de la bueno, gloria. Bueno, pues porque se ha hecho tan... Eh, tiene tal notoriedad que no pueden borrarla. Es, es, es muy, sería como borrar toda la, 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 la identidad, y el sistema y el reconocimiento mundial. Porque, claro, ya no reconocen a la cruz como símbolo de Cristo. No, no, reconocen humanamente eh, a, a una obra pues eh, internacionalmente eh, con piedad humana política y, eh, eh, y respaldada por todos los sistemas eh, del nuevo orden mundial eh, es decir humanizada por completo entonces ya no y bueno no me contaron en Estados Unidos cuando nos dijeron que no nos iban a apoyar nunca, porque si sí, a, eh, a los drogadictos les, les hablamos de Jesucristo y les eh, llevamos a, a que conozcan el Evangelio y que tengan la oportunidad, la opción de convertirse, pues que estamos siendo pues, eh, proselitistas de una religión en lugar de cumplir con el fin social. Es absurdo, pues no, no tienen ni idea de que eh, el éxito precisamente de ese fin social, de que se curen los, los eh, que están eh, poseídos por las drogas, es eh, con las medicinas de Jesús, de la fe y el amor. Porque la fe produce esperanza y la mayor parte de los drogadictos, bueno, todos los seres humanos adictos, es porque es una huida hacia adelante, es mm. simple, al no tener futuro, no tener esperanza. Y el amor, que es el curarlo todo, sin, y quita supuesto, todo el temor, ¿eh? que es el amor de Dios. ¿no? Y me contaban cómo tuvieron que, al tener problemas económicos, tuvieron que claudicar para conseguir medios del gobierno a pactar. Hicieron un juego desigual. 
la gracia de, no, se fue. Claro, se va la gracia. Se fue y era el mayor ministerio evangélico de la historia, el ejército de salvación. Y hoy pues está en una decadencia continua en términos espirituales, aunque en términos estructurales o, o de de medios terrenales pues no haya decaído tanto pero cuando Nehemías va a reconstruir el muro de Jerusalén que era un trabajo que Dios le había mandado ¿no? eh, vienen sambalas eh, que representan a, a ese sistema del mundo ¿no? a participar en la, en la construcción de, del muro ¿no? y él dice mira no, no podemos trabajar juntos porque esto es una labor que Dios nos ha dicho que hagamos fue impresionante porque creo que son 57 días eh, en los que se reconstruyó el muro de Jerusalén de una forma milagrosa porque trabajaban hasta los príncipes todos codo a codo eh, todos los nobles y con el pueblo o sea que fue una leva eh, pero, pero encima un hito, un hito histórico sí. en la historia de la construcción, bueno ahora los chinos te construyen un hospital en, en una semana pero con unos medios tecnológicos que no existían. Sí. Pero la reconstrucción de, de Jerusalén, que había sido absolutamente destruida, estaban los materiales allí, pero había que, que ir remontando, un trabajo arduo, y de hecho, eh, cuando llegan a la mitad y los enemigos se encuentran con que ya han hecho ese trabajo, se quedan eh, impresionados, ¿no? Y dice, ya, ya no podemos con ellos porque ya, ya tenían una forma de protección suficiente para evitar cualquier ataque. ¿no? Pero eh, ese principio de decir, no, mira, no podemos trabajar conjuntamente en ese yugo desigual que estabas diciendo, porque si tenemos que hacer la obra de Dios, la tenemos que hacer como Él ha dicho. Nos ha ocurrido muchas veces en diferentes países que cuando hemos sido y hemos empezado a, a funcionar y, y han visto el respaldo de Dios en nuestro ministerio, que ha habido gente que se ha venido a eh, re, reconducir nuestro ministerio a su forma de hacer. Adaptarnos a nosotros hacia su manera eh, histórica, tradicional, intelectual y estructurada como un orden, eh, un orden eclesial eh, que, que parece bueno. Lo que, eh, y les pues, hemos tenido que decir siempre, mira... El orden es bueno, pero... pero sistematizar, es como ponerle eh, correas, at ataduras al Espíritu Santo, o sea, no, el Espíritu Santo hace como... Y hay un llamado y una visión, ¿no? Sí, y una visión y una provisión, eh, que viene después en la, eh, en la multiforme gracia de Dios que, y, y, que, y que conlleva, eh, pues, eh, ser liberado de... De prejuicios y de, de rituales y de o sea, ritos, tradiciones y maneras humanas o religiosas, ¿no? <coughs> que es lo que produce un avivamiento o sea, inmediatamente, o sea, rompe los esquemas sin que se quede la, la iglesia avivada en un salvajismo, no, no, se queda en una recuperar el original, en, un, en, un, eh, en una guía del Espíritu mm. de Dios en lo máximo, eh, no al 100% eh, todavía en este mundo, ni siquiera por, eh, por un avivamiento, porque estamos eh, en un cuerpo humano, carnal, pero, pero sin duda que, que un avivamiento produce el, pues, el eliminar un montón de, de esquemas y prejuicios ah. Eh, pre pre o sea, ideas preconcebidas y ritos y tradiciones como si fueran sagradas sí, sí. y lo rompe todo el libro de hechos nos habla de, de algo así no sí. eh, eh, 120 ungidos porque habían sido llenos del Espíritu Santo y eh, de repente no sé si una semana en 15 días hay 8000 nuevos convertidos 120 personas para que muchos no tenían ni, ni experiencia de ningún tipo en, en dirigir a otros. Estaban los, los once apóstoles y luego otros que habían estado con ellos desde el principio, pero de los 120 había personas que, que no tenían una experiencia de dirección de, espiritual. ¿no? Y sin embargo, eh, tienen que asumir 
la responsabilidad de dirigir la vida de 8.000 personas. Sí, la primera predicación que fue además inmediata. El mismo día, sí. El mismo día viene el Pentecostés, se, se vuelven eh, santamente locos eh, y valientes y dejan de estar allí porque estaban a, a, eh, refugiados, con miedo, acobardados eh, y salen a, a por todas. Y, eh, y Pedro, que precisamente era muy torpón, ¿Eh? Sí. Eh, pues eh, sin embargo ungido lleno del Espíritu Santo predica y se convierte en tres mil en la primera predica en la segunda cinco mil entonces y parece eh, que la amordazaron dice no sigas que no se no, ¿no? que se no, no fue así, pero... en todo el país hombre eh, <ríe> lo metieron en la cárcel o sea que quiero decir que pero en este tiempo en el que vivimos eh, siempre, una vez más, se repite la guerra espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y desde el Juan Bautista hasta ahora, dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos, los valientes, lo arrebatan, lo establecen en el mundo y lo extienden. Lo afirman y lo extienden. Y ahí está esa guerra continua, donde los malignos intentan arrasar eh, con todas las raíces eh, judio-cristianas y bueno, el nuevo orden mundial está satánicamente eh, fanatizado para intentar conseguirlo del todo, lo cual no va a poder, ¿no? porque nadie podrá contra la Iglesia de Jesucristo, como bien declaró las puertas de la Hades, de, en las que están estos porteros del infierno, eh, los Illuminati, los, los maso, la masonería y los banqueros internacionales y todos estos príncipes apóstoles del maligno, pues no lo van a conseguir porque las puertas de Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo Jesús. Y igual que contra Israel, y este es uno de los temas eh, más candentes actualmente, porque primero... Dios permite una persecución contra Israel y después le toca a la, a la iglesia. Esto es eh, la... Cuando veas eh, la higuera... <risa> Flore, que florecer, eh, ¿no? Cuando veas que la higuera florece, ¿no? Entonces... Eh, y cuando veas las barbas de tu vecino mojar, ¿no? Que en este caso cuando veas sí, a Israel... cortar por las tías a remojar, ¿no? Cuando veas eh, a Israel atacado, pues oye, prepárate. Espera que viene para ti después, Que después ¿no? viene a por ti, porque... Eh... Y ahora, aunque generalmente se... el maligno intenta atacar a esos dos frentes a la vez, pero, pero claro, es Dios quien dirige en realidad y quien permite que haga o no haga y entonces pues eh, Dios permite que los los, los lobos los buitres los, los, los eh, ejércitos del mal pues ataquen más ferozmente como castigo disciplina como horno de aflicción de purificación para la iglesia o para Israel ahora está aumentándose la temperatura del horno de aflicción para Jacob, se llama la tribulación de Jacob, históricamente, y porque Jacob es el padre de las tribus de Israel. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, estamos viendo cómo aumenta, aumenta la presión y eh, la acusación de, de, contra Israel mundialmente, y se están eh, estableciendo alianzas, eh, y, y claro, eh, cada, cada vez son más los países que, que se unen a una declaración de genocida a, a la nación de Israel. Pero esto es increíble. Es que es la que ha sufrido genocidios a lo largo de toda la historia. Uh -huh. eh, y, y no muy lejana, la última vez con, con, con la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Entonces... Eh, pues eh, está creciendo el antisemitismo, están, eh, están empezando a, hace poco, a hablar una niña, una adolescente judía, entre varios eh, eh, 
des, destruyendo tumbas de los cementerios judíos, eh, quemando sinagogas y, y, bueno, y haciendo, haciendo cada vez más estragos y sobre todo proclamando un boicot, un bloqueo a Israel en lo económico, en las importaciones y exportaciones, que eso sería... Eh, catastrófico, porque ahí vemos el resultado del bloqueo a Cuba, que, que Cuba está en la más absoluta miseria. Eh, aunque, pues oye, se mantiene blanqueando dinero eh, y, y con el narcotráfico, sí. y bueno, pero se mantienen los que tienen las islas privadas y, y viven en, en el ITEC y son los dirigentes de la dictadura comunista. Hay, hay un ejemplo en la historia de Israel que es la, la fortaleza, bueno, el la, la, la mansión de, de, de Masada ¿no? eh, se refugiaron allí los, los últimos eh, rebeldes de eh, que es el, cuando los macabeos creo que es ¿no? entonces cuatro, cuatro legiones eh, romanas estaban eh, controlando el sitio y pensando que iba a durar muy poco porque es un lugar inhóspito. ¿no? Pero resulta que eh, ellos habían obtenido eh, la sabiduría de la autosuficiencia. Sí, tenían suficiente comida almacenada y además no. tenían un túnel secreto para poder salir. No, no, y luego, te, y luego tenían y, unos, un, y, unos depósitos de y, agua. Y unos depósitos gigantescos de agua que vienen a Para pa las lluvias torrenciales que había. Entonces se eh, inventaron un sistema arquitectónico de ataque que era eh, lo que es, el, es la separación con un foso gigantesco. Eh, de, del monte y rellenándolo con tierra eh, hasta lograr que subiera y subiera para formar una sí, hacer una rampa sí. y hacer una Pero rampa. tardaron mucho tiempo tardaron mucho tiempo quiero sí. decir que en ese y, y creo que la diferencia entre Cuba e Israel también viene por ahí que uno es una isla aislada por mar que bueno que tiene su, sus apoyos externos pero eh, Israel tiene una capacidad de de autosuficiencia importante en lo natural, pero sobre todo en lo espiritual, porque Dios sostiene ese, esa... Entonces, cuando se juntan contra él, no. se encuentran con ese grave problema que eh, la, eh, el hacer el bloqueo eh, les, les puede suponer mucho tiempo. Y de hecho, eh, según las profecías, eh, no va a ser por el bloqueo por el que... Eh, van a, a intentar dar la última batalla contra Israel, sino que va a ser una, eh, una entrada en la tierra, que es cuando se va a manifestar la definitiva man, eh, gloria de Dios defendiendo a Israel. ¿no? Sí, pero antes de eso, tú piensas que por muchas autodefensas que tuviera, Jerusalén fue destruida y un millón... De, 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 sí, de israelitas de se fueron israelitas, eh, a asesinados con Nabucodonosor y se repitió la historia otro millón asesinados con, con Tito entonces eh, eh, es Dios quien al final permite o no mm. permite quien abre y que nadie puede cerrar ¿no? y, y en, en ambos casos los templos destruidos eh, Jerusalén, reconstruido, destruido, reconstruido, destruido. Y se volverá a repetir la historia. Y el anticristo, que era un pacto con Israel, llamado el pacto con la muerte de siete años, lo romperá a la mitad y entrará a saco en Jerusalén. Pero no para destruirla, sino para tomarla, ¿no? Para tomarla y proclamarse Dios en el lugar santísimo que se haya reconstruido, que esté, que esté activo con un sumo sacerdote y... Y ahí pondrá una vez más la imagen de la bestia, ¿eh? esa imagen que todo el mundo tiene que adorar y que es eh, la imagen del anticristo como, una, como hizo Nabucodonosor con su propia imagen y Darío, tam y Darío también. Y como hicieron emperadores eh, romanos endiosados que se proclamaron dioses. Entonces, eh, pues... Eh, 
todo, todos los verdaderos israelitas tienen que salir huyendo porque exigirá adoración y eso ya es el colmo. Es lo mismo que había hecho tres años y medio antes con los eh, eh, gentiles, que al ponerse la, el 666 implica una adoración, a... una adoración a la bestia, a la imagen, a Satanás, a, al anticristo. Y entonces, eh, por eso ninguno de esos puede ser salvo después. Dice la palabra de Dios que todo el que se haya dejado poner uh -huh. en 6-6 no puede tener salvación ya. Pues se repite, porque ellos no han sido marcados. Antes de que el anticristo marque a los seres humanos con el 666, ha hecho ya el pacto para resolver ese tema, que es el más candente eh, eh, con Israel y que nadie resuelve, y tenerlo ahí ya sujeto eh, y además proclamado Mesías en un pacto de sumisión y de bendición supuesta eh, para que Israel pueda reconstruir el, eh, el templo ah, ahí en la esplanada justo pues eh, al lado de las mezquitas porque hay espacio para que lo pueda hacer que no va a ser destruida sí que encima eh... No es, no es que solamente hay espacio, sino que el espacio de, del templo no está edificado. Exacto. Es decir, no está ocupado por no está nadie. Ocupado, no está ocupado, no. Entonces ahí, ahí donde estuvo realmente, mm. eh, eh, hay error, error de, de interpretación incluso de, de, histórica. Delante de la puerta ah. de, de, de la puerta dorada. Claro, no, no, no la mezquita de Oman, que se supuestamente sí. tiene la, la roca... La donde Abraham iba a sacrificar a su hijo eh, y que por tanto es, eh, es también la roca sim, sim, eh, simbólica de, eh, del sacrificio del Cordero de Dios de Jesús, no es en la, mezqu en la mezquita, no, 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 no. Y de hecho eh, probablemente está enterrada esa roca. Bueno, y posiblemente no está ni ahí, ¿no? Porque si Jesús fue eh, sacrificado en, en otro sitio, es posible que la roca esté allí donde, donde la cruz... Sí, parece ser que, le, que Jesús fue sacrificado en el Golgota, en el Monte Calavera, que es lo que vemos cuando vamos a la... Mm. A la creemos, verdadera tumba vacía de Jesús, mm. eh, eh, allí cerca del mercado... Eh, y donde se ve el monte Calavera claramente y allí eh, arriba para que todos lo vieran como escarmiento en, ese, en esa salida hacia, hacia Damasco. Damasco pues todo el tráfico de gente y de mercaderes y tal que podrán ver a los crucificados ¿no? como escarrio ¿no? y bueno lo que está claro es que esta guerra continuará hasta que Jesucristo la termine ¿no? Él ya venció a Satanás y a sus huestes, pero lo que necesita es eh, eh, ayudarnos a, a que pueda, pueda vencer en nosotros. Y esta es, esta es la, sí, la, la, la gran batalla. La gran batalla de que... La, de que eh, porque solo al que venciere heredará el reino de Dios, dicen las siete, los siete mensajes a las siete iglesias mm. de Apocalipsis. ¿Y a quién hay que vencer? A Satanás. Satanás está vencido. Los demonios están vencidos. Hay que vencer al yo. Y ahí es donde está la, el, el tiempo de purificación de la iglesia, del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Eh, con eh, los hornos diferentes de fuego, eh, porque todo lo que es de fe es probado por fuego, hay muchos pasajes que lo corroboran, ¿no? Y estamos en ese tiempo de guerra, de lucha espiritual, y vemos eh, cómo atacan, pero especialmente a Israel. Yo quiero aquí hacer, insistir, insistir en favor de Israel, porque... Este es el tiempo no solo de orar por la paz de Jerusalén, sino de ir allí valientemente, sin miedo. Porque el que teme pues puede estar provocando ¿eh? sí, lo que temas el, el castigo. Eso te vendrá. El, que, el, 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 el que teme ya tiene en sí mismo el castigo del miedo, que el miedo castiga, porque no te deja vivir en paz. ¿Eh? Y es que el que teme no ha gustado del verdadero amor de Dios. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y sí, solamente yo digo a los que nos están escuchando y 
Es voluntad de Cristo que tengas esa valentía de ir a consolar a Sion, de abrazar ahí a los, a los israelitas o de, de proclamarles, estamos con vosotros, queremos, queremos mostraros que no somos antisemitas, tampoco somos antipalestinos, no somos contra ningún ser humano, somos enemigos del mal, de la injusticia, del pecado, pero no de los pecadores, porque nosotros como pecadores arrepentidos, redimidos, pues eh, venimos a mostraros el amor del judío Jesús, el amor perfecto, tan perfecto que no hay más nivel posible eh, que dio su vida para pagar por nuestras culpas. Y yo todavía que quedan unas pocas plazas, si es necesario urgentemente, ya tenemos que ir eh, preparando el cierre. Así que anímate, sé valiente y acompáñame, acompáñanos eh, a, a viajar a Israel. Qué oportunidad, te digo. Puedes eh, consultar con los que vinieron en diciembre pasado. Estamos, era en plena época bélica, eh, todos se asombraban. ¿Cómo venís? Eh, todo Israel para nosotros y fue el, el, para mí el mayor viaje que he hecho en mi vida. No solo de los, yo no sé, cientos de viajes por todo el mundo, sino de los viajes que hice a Israel, que son muchas veces que Dios me ha permitido ir con grupos. El mejor, una cosa excepcional. Uh -huh. eh, hemos hablado de la gracia de Dios, sí. eh, pues eh, se manifestó de una, de una manera tan preciosa que pudimos estar bailando en la calle Ben Yehuda, con gozo y alabando al Señor y se nos juntaron jóvenes incluso ortodoxos pues por, porque fueron atraídos por el imán y, y, y el imán eh, sublime del gozo del Espíritu Santo y del amor de Dios en Cristo Jesús y bueno pues eh, vamos a ver cosas fuertes porque mm. ahí sigue eh, la guerra contra Hamas hasta, hasta les, creo que les falta una etapa eh, localizada, una, una etapa de, de los puntos últimos de, de Hamas localizados. Pero los, eh, los secuestrados no aparecen y resulta que algunos podrían estar en el mismo Israel, en casas de traidores de, de, de los eh, árabes y, que viven en Israel eh, con legalidad, como, el, como una persona que... Sí, o incluso en, en algún estamento internacional. O incluso en alguna embajada, ay, 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 ay. o incluso en, la, en algunas oficinas de la ONU, como se ha visto sí. claramente, eh, funcionarios de la ONU, terroristas, esto, esto es increíble, ¿no? En cualquier caso, bueno, la mayoría, o, o a lo mejor eso son suposiciones, aunque haya habido un caso, eh, estarán en los túneles que, y los estarán moviendo continuamente de un túnel a otro porque esa es su moneda poderosa, ¿no? Y, y bueno, pues eh, hemos de seguir orando muy intensamente por, por la paz de Jerusalén, por Israel y por el tema del Líbano, claro. Porque veremos a ver qué pasa con las elecciones de Irán también. Eh, todos estos movimientos... Eh, políticos que se están produciendo en el mundo, las elecciones de Inglaterra. Uh -huh. eh, que están hoy, están eh, en las urnas. Hoy, hoy están en las urnas y que, y que va a suponer pues, una manifestación de cumplimientos proféticos del quebrantamiento de Inglaterra. Que no, no ha habido manera de que, de que recupere... Eh, esa gracia que Dios dio a Inglaterra como a pocos países del claro, mundo. Pero ahí estaba la reina Victoria, que era una mujer de oración, Exacto. y que buscaba la dirección del Espíritu Santo, y que puso eh, a todo el país en ayuno, según el ayuno de Esther, eh, y, es, y esas cosas tuvieron como resultado el, el gran imperio británico, 
Pero de ahí estuvo también, después de la Reina Victoria, ah. el pacto de Balfour, que lo rompieron. Claro, evidentemente, lo, lo, judíos, luego vino Israel, la, la maldición. Estuvo eh, la enemistad terrible con Israel y cómo lo bloquearon y cómo, y cómo rechazaron el, 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 el auxilio a los, a los judíos que... que, que que huían y ningún... Bueno, una cosa tremenda. Eso es historia Fíjate, muy, el, muy larga. El, 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 pero... el imperio español viene por una mujer de fe que no era perfecta y que atacó a los judíos después, pero Isabel la Católica eh, propició el, el, la creación del imperio español. Y luego esta victoria, eh, otra mujer de fe que... que eh, atrajo la bendición de Dios para, para el imperio ¿no? y luego el problema es, viene después es igual que cuando empieza un ministerio hay alguien que recibe una visión y es fiel a la visión y se mantiene en ella el sí, problema... si cambia si, si, si se deja eh, corromper o se deja no, o cuando, engañar o cuando el candelero eh, desaparece claro pues y, sí. y, y los, los no, en este eh, caso la reina, la reina de España Isabel la Católica pues eh, Tuvo asesores religiosos diabólicos. Yeah. Punto. Que le darían la hostia, pero bien dada. En todos los sentidos de clavarle pues, eh, ese veneno antisemita. Que estaba el, el cardenal Cisneros, eh. que, que era ah. oscura, oscurantismo puro. Ya, y, 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 y entonces eh, ella no tenía esa iniciativa. No. Ella creyó <coughs> las mentiras religiosas de que había que purificar eh, el cristianismo en España eh, y, 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 eh, y, que, y que todo España fuera cristiana. Igual que se echaron a los moros, eh, a los musulmanes, y se radicó el Islam en España, eh, y porque huyeron, huyeron, vamos, hacia África, pero, pero el tirón. Eh, primero en el último reducto sí, los omeyes, eh. en, en el último reducto de Granada, Granada sí. y después ya con los omeyes no. pero después quedaban los judíos que no aceptaban y como la religión es el arma más satánicamente totalitaria que, que se ha implantado en el mundo claro. ¿Quiénes fueron los más asesinos eh, de Jesús? Todos le matamos por nuestros pecados, pero ¿quiénes llegaron a decir que la maldición caiga sobre nuestras cabezas? Porque Pilato dijo, es inocente, está, está, ¿queréis, queréis uh -huh. matar a un inocente? Claro que le dio igual después, pero ¿quiénes los fariseos los que... Eh, agarrados al poder religioso que es el, ha sido el más, el más terrible de uh -huh. siempre ¿quién ha tenido más poder en un poblado antiguo? ¿el brujo o el reyezuelo? el brujo sí, por eso se sometían a los brujos ¿quién ha porque... tenido más poder? ¿el papa o el rey? el papa ahora ya no, claro porque todo eso ha cambiado aunque aunque no sabemos al final no cómo, sabemos está el cómo está el tema pero lo cierto, lo cierto es que, bueno, pues eh, esos poderes fácticos religiosos es, eh, siempre han estado actuando para perseguir a todos aquellos que puedan desestabilizar su imperio económico también, por supuesto. Claro. Porque... No, de, de hecho, la, la, el motivo, sí, religioso, pero el motivo principal que tuvieron... Eh, Cisneros y esta gente con respecto a los, a los judíos es que habían fi dinero. financiado toda la guerra para echar a los musulmanes y entonces eh, había una deuda que era quizá mayor que, que el mismo eh, tesoro val nacional. El valor del, del tesoro y entonces dijo, mira, la única solución que tenemos es 
cancelar eh, la deuda echando a la calle. De, de hecho, eh, eh, bueno, fue, fue, fue así de, de, de bruto el asunto, utilizando la excusa religiosa ya, claro. y se quitaron eh, un, un problema financiero importante. ¿no? Pero, eh, ¿qué, Pero ¿qué tenemos? Dios está detrás. Dios está detrás, Dios está detrás y empezó a, con la, la expulsión de los judíos. Ahí se marcó la catástrofe. 500 años de oscuridad en España. 500 años de oscuridad. Y, y bueno, pues eh, en la actualidad eh, vemos eh, que no ha cambiado el sistema de guerra. Eh, de, de, no, no es muy novedoso Satanás. No. 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 Él sabe que repitiendo las jugadas le funcionan y entonces las repite constantemente. Y bueno, nos queda en este tiempo de intensificar la oración y de prepararnos. Prepararnos para presentar, como ayer tuvimos un conclave sí. que fue en el, el, el comienzo de esta, de esta tertulia precioso, en el que eso dimos la inmensa gracia que Dios nos ha concedido por todos los cinco continentes, ¿no? Y ver a los siervos de Dios con un ánimo, eh, una entrega, una visión, una pasión y un crecimiento continuo. Sí. No había triunfalismo porque quien más, quien menos, tiene una situación difícil a la cual enfrentar. Eh, pero con, ese, con esa gracia y con ese ánimo de haber superado... Eh, otras etapas anteriores como, como eh, cuando David eh, se presenta delante de, de, de Goliat y él dice, bueno, yo he tenido mis batallas anteriores, tuve que pelear contra el oso, tuve que pelear contra el león y en, 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 ambos, en ambas batallas Dios me ayudó y, y cómo no me va a ayudar en esta que encima está siendo... Eh, denigrado y humillado el, el ejército de, del Dios viviente. ¿no? Así que hoy lo que toca es hacer un llamado a que se, bueno, se prepare el ejército. El reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan y lo establecen, los valientes. Y como buenos soldados de Jesucristo, el buen soldado, no sé enreda los negocios de este mundo, sino que se consagra al frente de batalla, va, va a primera línea. Y hoy desde aquí eh, me gustaría que reflexiones. ¿Tú que eres un creyente o un soldado de Cristo? ¿Por qué no quiere creyentes? Los demonios son creyentes. Él tiene discípulos que son, bueno, pues, eh, que eh, son alumnos de la escuela militar. Eso es de los que aprenden la disciplina militar eh, espiritual. Esos son los discípulos. Discipularse, claro. disciplinarse para ser un buen soldado de Jesucristo que es armado con toda la armadura de Dios. Y que, bueno, respaldado por el, por el que venció, avanza y avanza y nunca retrocede. Uh -huh. Alístate en el ejército de Jesucristo porque vienen tiempos cada vez más difíciles y los que se quedan en la retaguardia se los comerá, se los comerá el mundo de una forma o de otra, porque el Señor no va a bendecir y proteger a los tibios, a los cobardes, a los egoístas, a los que aman el dinero o el mundo. No, reacciona y... Eh, eh, recibe esa santa adrenalina de la pasión militar y milita, milita en la milicia eh, del ejército de Dios, del, ej del ejército de Jesús. Desde aquí te llamamos y oramos para que el Señor nos dé muchos, muchos soldados. Tenemos que enviar urgentemente a misioneros por muchos países. Tú puedes ser uno de ellos. Vamos a orar. Sí. Padre bendito. Qué bueno sí, que, Jesús. que aunque el mundo va de mal en peor, tú nos das palabra, profecía, de que tus hijos van a ir a mejor, fortalecidos y renovados en ti. Señor, yo te pido, sí, Jesús. me uno a la, a la oración de Miguel y, me, y, y te pido que levantes, que pongas eh, 
ese, ese comezón y ese ardor en los corazones de tus hijos para que estén dispuestos a prepararse para la batalla, sabiendo que la única esperanza que hay es estar en primera línea, como hemos escuchado tantas veces, si no quieres tener problemas con el diablo, que el diablo tenga problemas contigo. Levanta, levanta personas, eh, pequeños, grandes, eh, eh, torpes, hábiles, que estén dispuestos a tomar eh, la, el arma en la mano y que puedan estar batallando la, la batalla de la fe para que habiendo acabado todo estén firmes, Señor. Pedimos la visitación de tu Espíritu Santo de una manera especial en este sí, tiempo, Jesús. donde despiertes el corazón de muchos para servirte en tus propósitos y hacer que tu reino se manifieste en medio nuestro. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por gracias este tiempo. Gracias a Cristo y a ti, hermano. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.